ओके हाई व्यूअर्स मैं सिंपल इंट्रस्ट गुरी ने दाने फाम सिंपल इंट्रस्ट अंत दाँ क्युलेटा तरह दाने डिवेड फाम ने तरह मन दाख संबंध पास पेपर संबंधी क्वेश्चन मैं साल्व चाहा सो साधा बार बड़ी दी मैं इंग्ली सिंपल इंट्रस्ट अटा बार बड़ी मन क्वेश्चन मन साधारण वडी अटू मन को सो दी मन साधारण वडी अब अव सो साधारण वडी बार वी रेटे दी मन ई तो सूचिस्टा सो साधारण वडी अटे इंट्रस्ट दी इंट्रस्ट तो सूचिस्टा असल बार वी दी क्या चूदा इपड़ नमर्जेंसी मनी अवसर नीन दर अच्छा सो फर् एग्जापल दर थौज रूपी अच्छे तस्कोचा तरवा दाँ मल्ल वालों मेति की इंट्रस्ट को मैं अमौंट इच्छी को मंदिर इंट्रस्ट एक्सपेक्टर सो दिन फर् एग्जापल मन दीन वीडी टू पर्सेज मल्ल मन वाल मल्ल एपड़ा मन अड़ता अब मन टू इयर्स तरह त्री इयर्स तरह डबूलिस्तमन अटा सो फर् एग्जापल नीन थौज रूपी ने टू इयर्स तरह वाली इस्क अ दी मेति ई मीन इंट्रस्ट एंत पड़ती इपू मन वे रूपल ने अतीक दीमंटे प्रिंसपल अमौंट अटा अं असल अटे नीनक असल दी प्रिंसपल अमौंट अटा तरवा नीन को अमौंट इंट्रस्ट की वी रेट अटा दी मन रेट आफ् इंट्रस्ट अटा रेट आफ् इंट्रस्ट दी मन पी लेटर तो चूपस्ता दी कैपिटल आर् तो चूस आर् इन देंस रेट आफ् इंट्रस्ट तरह दी टू इयर्स तरह इस्ता कदा दीन एमंटे टाइम अटा अंत कल मन कल तो चूप्चे अंत टू इयर्स तरह इस्ता दिन मैं टाइम अटा सो दी कैपिटल टी तो चूचिस्टा अच्छे इप्ड वडी कौन सूत्र वडी कौंकी अंत इंट्रस्ट कौन की फाम ने मनमेंटे प्रिंसपल अमौंट इंटू टाइम इंटू आर् अंत रेट आफ् इंट्रस्ट बै हंड्रेड सो दी दी इंट्रस्ट एंत थौज रूपी इंटू टाइम एंता टू इयर्स तरह वाली इसमें दीन मेद इंट्रस्ट इतना टू पर्सेज बै हंड्रेड इन जीरो जीरो कैंसल टू टू सा फोर फोर इंटू टेन फारटी रूपी फारटी रूपी अनेंटे मन तस्क रूपी मीद इध इंट्रस्टे अवत अंत मैं इप्ड वर की एंत इंट्रस्ट पे चाहे मैं फारटी रूपी इंट्रस्ट अदे टू इयर्स कोई क्वेश्चन वडी रेट एड़ता को वडी रेट एंता अंत मन फारटी रूप रास्ते सरपतनी कोई क्वेश्चन टू इयर्स तरह वाड़की असल असल मोतमेंता अटाड़ अंत मोतमें इकड़े मन तक प्रिंसपल अमौंट की इंट्रस्ट ऐडे दीमेंटे प्रिंसपल मैं थौज रूपी नीन तरह वाड़ की इंट्रस्ट एंत मैं फारटी रूपी इवाले अंत मन टू इयर्स तरह वाले इवाले थौज फारटी रूपी अनेवाले अंत असल मोत वे इंट्रस्ट वेर यह रे क्वेश्चन मन क्लारी चलवाले सारी वडी रेट अड़को लेकिन मोतम मोतम अड़कें इंट्रस्ट प्रिंसपल की ऐडे सरपतने अच्छे मनमला ओनली इंट्रस्ट अड़कों फामला यूज चयुवे कोई क्वेश्चन प्रिंसपल अमौंट इतना टाइम रेट आफ् इंट्रस्ट इतना अब टाइम इवक टाइम इवान अलांटे टाइम इज ईक्वल टू वी आर्जिंग फामला हड्रेड इंटू ई बै आलरे मूड वेरियबल पड़े टाइम अब मिगल वेरियबल पी इंटू आर यूज टाइम इच्छे रेट आफ् इंट्रस्ट प्रिंसपल रेट आफ् इंट्रस्ट इतना अब आर को सूत्र आर इज ईक्वल टू हड्रेड इंटू ई बाय इक आलरे आर पे कदा आर पे मिगल वेरियबल पी अं अटे मन प्रिंसपल इंटू टी तस्कटावे मन की प्रिंसपल इवक रेट अं टाइम इच्छे प्रिंसपल एड़ता अब प्रिंसपल इज ईक्वल टू हड्रेड इंटू ई बाय इक पीटी अदा इक पी आल रिमेनिंग टर्म्स उठे आर एंड टी मिलती मैं इक आर एंड टी अंतम 
सो इकेंटे इंट्रस्ट का टाइम ने क्या आर ने क्या तरह प्रिंसपल अमौंटे क्या मन सपरेट फार्मी मन गुर्तक मन ओक सिंपल इंट्रस्ट फाम तो मन अभी रखा वाट साव अवेला साल्व चेद मन सोल्यूशन चूदा इप दिन क्वेश्चन चूदा इपू आर वेल रूपये अस्को फिफ्टीन पर्सेज वी रेट तो मूड संवस कल में एंत मेल अड़का अंत इन इको अमौंटे मन सिक्स थौज रूपीस दिन मैं असल दिन प्रिंसपल अमौंट सो विच दट ईक्वल टू सिक्स थौज अं तर वी रेटा सो दी मैं चाहूँ रेट आफ् इंट्रस्ट दट फिफ्टीन पर्सेज तरह मन टाइम मेन थ्री इयर्स अच्छा सो टाइम इज ईक्वल टू थ्री इयर्स इपड़क मन की वी अड़का मोतम अड़का एंत मोतम अड़का अंत मोतमने प्रिंसपल इंट्रस्ट ऐड चेय प्रिंसपल ओनली वी रेट अड़गे वी एंत अड़गे मोतम अड़का काबी मन प्रिंसपल इंट्रस्ट ऐड चेयर फस्ट मन इंट्रस्ट कनक प्रिंसपल की याडे सरपोद इन मन की इंट्रस्ट की सूत्र वी रेट की सूत्र वी की सूत्र पी इंटू टी इंटू आर बै हड्रेड सो विच इज ईक्वल टू प्रिंसपल मन की सिक्स थौज रूपी इंटू रेट आफ् इंट्रस्ट फिफ्टी इंटू टाइम अने थ्री अब बै हड्रेड सो रे कैंसल अब फिफ्टी सिक्स नई नई सर फिफ्टी सिक्स नई नईन हड्रेड इंटू थ्री अंत अमौंट सोच इक्वल टू टू थौज से हड्रेड सो इन टू थौज से सवन हड्रेड इंट्रस्ट अब मन की मोतमेंटे मोतम मन मोतम कौली सो विच इज ईक्वल टू प्रिंसपल प्लस इंट्रस्ट अब प्रिंसपल अमौंटे मन की थौज रूपी प्लस इंट्रस्ट एंत मन की टू थौज से सवन हड्रेड सो विच इज ईक्वल टू एट थौज से सवन हड्रेड रूपी अने मन थ्री इयर्स तरह से चल मत सो नैक्स्ट क्वेश्चन वे सिक्स थौज रूपी अब तस्को सिक्स अंड हाफ वी रेट रेट तो टू इयर्स एंतन अड़का इप्ड दी इकेंटे सें इंत दी प्रिंसपल अमौंटा तरवा टाइम वे मन की टू इयर्स इच्छा मन की टाइम तरह रेट आफ् इंट्रस्ट मन की सिक्स अंड हाफ अच्छा सिक्स वन बै फोर अच्छा सो इंत रेट आफ् इंट्रस्ट मन की फिफ्टी पर्सेज मेन बट इन मन को सिक्स इंटू वन बै फोर अच्छा दीन एम चाहिए मन इंप्रापर फ्राक्ष कन्वर्टे सिक्स फोर जवं फोर प्लस वन ट्वेंटी फाइव बै फोर अवतनी अंत रेट आफ् इंट्रस्ट मैं ट्वेंटी फाइव बै फोर तस्को क्या चाहिए मल्ल कल में चलिए मोतमी सो इक मन प्रिंसपल प्लस इंट्रस्ट चार्ज सरपत सो इपड़ेसा इंट्रस्ट इज ईक्वल टू पीटीआर बै हड्रेड सो विच इज ईक्वल टू सिक्स थौज रूपी इंटू इक मन ट्वेंटी फाइव बै फोर इंटू डेट आफ् इंट्रस्ट टाइम इज ईक्वल मैं टू इयर्स मन बै फोर कैसा पर्व लेते इला वेसको क्या पर्व मन की इला वैसा पर्व और मन बिट दास पर्व सिक्स थौज इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू टू बै हड्रेड इंटू फोर रासा पर्व मन इष्ट फ्राक्षन इला रास्ट पर्व फोर डिनामेटर रास्ना पर्व सो टू जीरो टू जीरो कैंसल टू वन जा टू टू जा अवतनी सो टू वन जा टू थर्टी जा ट्वेंटी फाइव थ्री जा सी फाइव सी फिफ्टी रूपी वस्तु सो दीन ओक इंट्रस्ट मन की सैवन हड्रेड अंड फिफ्टी रूपी वस्तु अब मन की टोटल अंत मोतम That is which is equal to प्रिंस प्लस प्रिंसपल प्लस इंट्रस्ट अवत मन को प्रिंसपल मन सिक्स थौज रूपी प्लस सैवन फिफ्टी रूपी ऐड से सिक्सटी सी रूपी आड़ी इपड़क पालन में मन को रेडो सेमे मन इक रेट आफ् इंट्रस्ट मैं ओनली फिफ्टीन पर्स जस्ट नंबर तस्कना इक मैं रेट आफ् इंट्रस्ट एंटे भिन्न तस्कना अद रेट मे गमन चाहिए तेरा इंकोसारी इक नीन सिक्स इंटू वन बै फोर दी अपक्रम दी मिक्स फ्राक्षन अटा मिश्रम भिन्नमन अटा दी मन अपक्रम भिन्न मार्दा चूदा सारी सो सिक्स इंटू वन बै फोर उदा दी चाहे फस्ट मन मल्टे चेयर अंत फोर इंटू सिक्स चेयर तरह दी आसर की वन न्यूमरेटर मैं दी वे ऐड चेयर 
by denominator मन के four इतका था, ये four मन आज चीज का तीस कुंड सर पोता है। आप डेम बोलते हैं ना six four जा twenty four plus one by four, which is equal to twenty five by four अने दी आउट है। Next question, इंटर बोलते हैं मन हम first and second power rate of interest different के चीज ना पढ़े लाचे समझो दामो, आंटो परी नंबर हो, वो कटे बिन्नम रूपों में इसे लाचे दबते दामो, ये पुरी करो उनका मोड प्रॉब्लम्स लो कुड़ा मानूँ टाइम मने दे डिफरेंट टिकेट चार्ड फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मान की थर्ड क्वेश्चन है मान की वही नाइन नाइन मंथ्स एंड मेंशन ये सारे इनका ना तरह ता क्वेश्चन नंबर फोर लो टू इयर्स फोर मंथ्स एंड इच्छा रो और क्वेश्चन नंबर फाइव लो इधर सेवेंटी थ्री डेज एंड इच्छा रो अंटे ये क्वेश्चन मूड एग्जांपल्स ने गाड़ी जैसे नाम दिखने अंते मंथिस ने पढ़े लाचे आले इयर्स विथ मंथिस ने पढ़े लाचे आले ओनली डेज हो कौन रोज़ल मात्र में लाचे ना पढ़े दानी ऐलाचे समय तो मूड मूड पालन में को दानी ओके तेरा तेरे स्पोर्टिंग ऐलाचे आलो ये प्रेंज से मंडे इन तम दल आगे मनमो प्रिंसिपल इज टाइम आने दिक्कत आ माना कि नाइन मंथ्स इस छड़ के ना मतलब एक्चुअल के मतलब फॉर्म में लेने से मंटे टाइम ने अपने ना कानी ईयर लो मेंशन चाहिए आने कानी कोण माना कि मंथ्स ने इच्छा का वो टेड दिन ईयर लो की मार्च को आने आने को ईयर लो की मार्च को आने टेन नाइन्स नाइन मंथ्स ने इच्छा ने डिवाइड ब अंडे थ्री बाय फोर अंदर ही ईयर होता है अंदर मंथ्स ने मेरा मैं कन्वर्ट चेस को आले सेम इप्पल मरा मो एंड द वर्डी अन्ना आलो कावड़ इप्पल मत्ता मौसम ने रो ओनली कर मरा मो इंटरेस्ट कैलकुलेट जैसे सर्प होता है एंड द मत्ता मरा आलो गलत वर्डी अन्ना आलो सो इंटरेस्ट कैलकुलेट सर्प होते कावटी � इन इन दम उल्लाग नहीं लां इन तो उड़ा हम टॉकर के सरासर स्कूल ना पाल मिले ना सो जीरोस जीरोस कैंस पे करें सो फोर वन जा फोर ट्वेंटी जा सो बीच इज इक्वल टू ट्वेंटी इन टू थ्री इन टू टेन सो ट्वेंटी थ्री जा सिक्सटी सिक्सटी इन टू टेन ने मतलब नहीं सिक्स हंड्रेड रुपीस होते नहीं अंदर मा� सेम इन तम तो प्रिंसिपल की तेरा एम्पल तो प्रिंसिपल नो चेंज ये कर माने ओनली सिक्स थाउजेंड रुपीस इच्छा डर तरवाता और रेट ऑफ इंटरेस्ट में आज इस वाले का फिफ्टीन परसेंट इच्छा डर इकर वो चेंज आज नेम बेस मरमो इगर पोते टाइम लो टू इयर्स फोर मंथ्स नहीं इच्छा डर इपुर दिन मरमे लगान वर्चस्� two two is a two six is a so which is equal to two by six out of the up in the mala in the mission of binan in the chip not to come up a come up in a look at a much any two six is a and the edit the multiple chain and a so two into six plus two by six so which is equal to two six is a twelve plus two fourteen by six and it out of the you put fourteen by six such in a common more deal in money cancel is coach so two seven is a two three is a and it's seven by three and you ask question so, here we have 7 by 3 years. This is the conversion of the time. And in 2 years, 4 months, we have to convert the year. This is 2 plus last month. And in 2 years, we have to convert the 4 months. 4 by 12. This is 9 by 12. Here we have to convert the 4 months. We have to convert the 7 by 3 years. Now, the interest rate is 1 by 2. We have to convert the interest rate. So, here we have to convert the interest rate. So, the interest rate is equal to the interest rate. P into T into R by 100, so which is equal to principal amount of money, 6,000 rupees into time of chess money, 7 by 3 into rate of interest money, 15 percentage as usually into 100. You put it in, so zeros, zeros cancel with me, so 3 by 1 is a 320 is a, so 15 20 is a, 15 to the 30, 300 into 7, 3 7 is a 21, and 21 and 100 rupees, and then money only, what do you have to do? So, what do you have to do? थ्री इयर्स टू टू इयर्स फोर मंथ्स रहते हैं मतलब चलने चलने वाले ट्वेंटी वन हंड्रेड रुपीस एक रोज़ चीज़ एक रोज़ डिफरेंट एट दंते मतलब को टाइम मतलब डेज़ लो इच्छा रो इन तो मतलब मंथ्स में ये लोग कन्वर्ट चलने टे बाय ट्वेल्थ जैसा नो सेम आज इस वाले का ये पुरो मतलब टाइम इज़ इक्वल टू 
सो प्रिंसपल इज इक्वल टू मन ऐस यूजल फाइव थौज इच्छा दें रेट आफ् इंट्रस्ट नो चेज ट्व पर्सेज इक मैं चेंजा टूल सी थ्री डेस् मन इयर की कन्वर्टे सो डा इयर्स अंत इपड़ेमें सो वन इयर मन की त्री सिक्ट फाइव डेस्ट सी थ्री बै थ्री सिक्ट फाइव चेस सो वन जा फाइव सो विच इज ईक्वल टू वन बै फाइव अवत अटे एन इयर्स थ्री डेस अंटे वन बै फाइव इयर्स अने अब इक मन को ओनली वीडी अब अमौंट अवसर ले सो इन क्या ओनली वीडी कटे क्या सरपोद सो ईज ईक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर् बै हड्रेड सो विच इज ईक्वल प्रिंसपल अमौंट फाइव थौज इंटू टाइम अने मन की वन बै फाइव अवत इंटू रेट आफ् इंट्रस्ट ट्वे इंटू हड्रेड सो वन बै फाइव अने रास्ते सरपत सो जीरो जीरो फाइव वन जा फाइव टेन जा ट्व इंटू टेन टेन इंटू ट्वेल विच इज ईक्वल टू वन ट्वेंटी रूपी इंट्रस्ट अटे मन सी थ्री डेस्ट की फाइव थौज रूपी की ट्व पर्सेंट रेट आफ् इंट्रस्ट मन पे चेल्स वन ट्वेंटी रूपी इंट्रस्ट इप्ड मैं क्वेश्चन में मन सी बै सी थ्री बै थ्री सिक्ट फाइव इसे थ्री सिक्ट फाइव डेस अने नार्मल इयर साधारण संवसरा लीप इयर अगर अड़गे क्वेश्चन में मेन अब मैं सी थ्री बै थ्री सिक्स सर डेट एक्सट्रा तस्काल लीप संव नैक्स्ट क्वेश्चन मन इंत टाइम डिफरें चूसा डेस् मंथ अंड इयर वि मंथ चूदा इप्ड इक क्वेश्चन मूड अपियर मूड रहा इक मूड मध्य तेरह चुदा दिन तरह इप्ड फस्ट क्वेश्चन सिक्त क्वेश्चन मन को रूम संवस कॉल में एट पर्सेज वीडी रेट तो सिक्स हंड्रेड अं फारी रूपीस वीडी चल रे इंट्रस्ट आलरे से इपू आईना असल अड़का अंत इन मन की टाइम इच्छा टू इयर्स तरह रेट आफ् इंट्रस्ट विच इज गिवे एट पर्सेज तरह मन की वीडी से अंत दट इंट्रस्ट दिवे सिक्स हंड्रेड अं फारी रूपी इप मन का आसल आसल प्रिंसपल अमौंट इज ईक्वल टू एंता दी मन आसल एंता इप्ड इंत फस्ट फस्ट फार्मला कदा प्रिंसपल उठे हड्रेड इंटू सिंपल इंट्रस्ट बै पी आलरे उबी मन का टी अं रेट टाइम अं रेट आफ् इंट्रस्ट सरपत इन अलाता इंकोटी आ फार्म लेकिन चूदा इन मन जनरल फार्मे मन फार्मे यूजना पर्वे सो मन की उन्न फार्मे ईज ईक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर् बै हड्रेड इधे पर्वे इला पर्व इन इंट्रस्ट मन की सिक्स हंड्रेड फारटी विच इज ईक्वल टू प्रिंसपल मन की तेवर अं टाइम वे मन को टू इयर्स इंटू रेट आफ् इंट्रस्ट मन को एट पर्सेज बै हड्रेड उ दीन एम चाहिए मामूल सिक्स न्यूमरेटर न्यूमरेटर कैंसल सरपत सो एट वन जा एट एट सिक्ट फोर जीरो अब टू वन जा टू फारे एटे अब मिगल मिगल इन हंड्रेड इंटू फार क्या चलते अंत मन की प्रिंसपल अमौंटे हंड्रेड रूपी हंड्रेड इंटू फारी पर्सेज सो विच इज ईक्वल टू फोर थौज रूपी अने इध मन जनरल फस्ट फार्मलाइज ईक्वल टू पीटी आर बै हंड्रेडा दिन फार्मला अप्लीकेशन चेयर ले ओनली मैं फस्ट फार्मलासा सिक्स फार्ट विच इज ईक्वल टू पीटी आर बै हंड्रेड वैसा न्यूमरेटर तो न्यूमर कैंसल डिनामेटर मन अकते अब मिगल फार्ट इंट हंड्रेड सरपत अदे फार्मला अंत फार्मला अभी गुर्पे डिफिकल्ट उसे मिगे फार्मला तो कंटू चयु लेकिन फार्मलाक पर्व डर प्रिंसपल इज ईक्वल टू हंड्रेड इंटू एस वो मन की सिंपल इंट्रस्ट मन की सिक्स फार्ट बै टाइम इज ईक्वल टू इंटू एट अवत इलास पर्व एट वन जा टू वन जा टू फार्ट मन के डरक्ट वे फारी तो फोर थौज मन को सिंपल डैरक्ट वो इंत कांप्लीकेटेड मन को प्रिंसपल हंड्रेड इंटू एस बै टी इंटू आर्स डैरक्ट वे इंका फार्मला मन ईजी एट गुर्त मन इक असल अड़का कदा दी मन एपड़ना लफ्ट सैड स्टार्ट दाने फैंड अवट मन दी फस्ट बैठ रही मिगल वेरियबल अंत प्रिंसपल अड़क मन टाइम अं आर कवे इंत फार्मला आर अड़ते टी एंड पी कर आर अड़ते सर हंड्रेड आल हंड्रेड इन इंट्रस्ट अने सिंपल इंट्रस्ट अभी मन को पाइन रास्पे देश मन हंड्रेड इंटू एस अने पाइन उ फार्मला यूजेस मन की 
దీనికి ఇట్లా ఇక్కడ ఏం చేసాం అంటే నేను ఇక్కడ ఓన్లీ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసామో చూసాము ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ ని అప్పుగా తీసుకొని టూ ఇయర్స్ లో ఎంత వడ్డీ రేటు తో సెవెన్ ట్వంటీ రూపీస్ వడ్డీ చెల్లించు చెల్లించాలి అని అడిగాడు ఇప్పుడు ఎంత వడ్డీ రేట్ అని అడిగాడు అంటే మనకి ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు ఇచ్చింది ఇక్కడ ఇచ్చింది ఎంత ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ మనకి ఫోర్ తర్వాత టైం వచ్చేసి మనకి టూ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాడు మనకి సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ తర్వాత మనకి ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఎంత వడ్డీ అన్నాడు అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు మనకి డైరెక్ట్ ఫామ్ లో తీసుకోవచ్చు ఇంతకుముందు ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ కాబట్టి ప్రిన్సిపల్ రాశాను ఇక్కడ నాకు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి ఆర్ రాసేస్తున్నాం మనకు ఆర్ కావాలి కాబట్టి సో విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఇంటూ ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడైనా పైన ఉంటుంది కింద మనకి మిగిలింది ఆర్ పోగా మిగిలింది అంటే పి అండ్ టీ అప్పుడు పి అండ్ టీ మనం కింద రాసేసుకుంటే సరిపోతుంది సో విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఇంటూ ఐ అనేది మనకి సెవెన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ రూపీస్ బై ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ టైం ఫోర్ థౌసండ్ ఇంటూ టూ ఇయర్స్ సో ఫోర్ థౌసండ్ ఇంటూ టూ ఇయర్స్ సో జీరోస్ జీరోస్ వన్ జీరో వన్ జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో ఫోర్ వన్ జా ఏమవుతుంది ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ త్రీ మిగుతుంది ఫోర్ ఎయిట్ జా సో టూ వన్ జా టూ నైన్ జా సో విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నైన్ పర్సెంటేజ్ మనకు డైరెక్ట్ వచ్చేసింది లేదని అనుకుంటే మనం ఐఈజ్ కంటే పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ వేసుకొని చేసినా పర్లేదు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మనకి ఏమవుతుంది అంటే నైన్ పర్సెంటేజ్ సో ఈ ప్రాబ్లం మనం ఏం చేసాము రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కున్నాం ఇంత ముందు ప్రాబ్లం ప్రిన్సిపల్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎలా క్లియర్ చేసాము ఈ ప్రాబ్లం మనం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేంజ్ చేసాము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఇప్పుడు ఇక్కడ త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ ని అప్పుగా తీసుకొని ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేట్ తో థౌజండ్ ఎయిటీ రూపీస్ ల వడ్డీ చెల్లించాను ఆయన కాలం ఎంత అంటే ఇక్కడ మనము టైం బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్ అడిగారు ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ తర్వాత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ తర్వాత మనకి ఇంట్రెస్ట్ అనేది థౌజండ్ ఎయిటీ రూపీస్ ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఇచ్చారు సో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేసామంటే టైం విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ అంటే హౌ మెన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ బయట రాశాను ఇక రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అడిగాడు ఒక రేట్ బయట రాశాను ఇప్పుడు నేను టైం అడిగాడు కాబట్టి టైం విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పటికీ పైన ఉంటుంది కింద మనకి టైం ఆల్రెడీ పోయింది కాబట్టి మనకి మిగిలిన వేరేబుల్స్ ఏంటిది పి ఇంటూ ఆ ఈ రెండు కింద తీసుకుంటే సరిపోతుంది సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఇంటూ ఐఏ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి మనకి థౌజండ్ ఎయిటీ రూపీస్ బై ప్రిన్సిపల్ అమ్మచ్చు త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మనకి ట్వెల్వ్ అవుతుంది సో టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ వన్ జీరో వన్ జీరో ట్వెల్వ్ వన్ జా ట్వెల్వ్ నైన్ సో వన్ నాట్ ఎయిట్ సో దెన్ త్రీ వన్ జా సో త్రీ త్రీ జా అంటే మనకి ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి మనకు ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినట్లయితే ఒకసారి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా చూ నేర్చుకోవచ్చు ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఫైండ్అట్ చేయాలి చూడవచ్చు తర్వాత టైం వచ్చేసి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఈ మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను ఒకటే టైప్ ఒకటేసారి బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది దీనివల్ల దీని ద్వారా మీకు ఏంటంటే ఏది అడిగినప్పుడు ఎలా చేయాలో మనకు ఈజీగా మనకు అర్థమైపోతుంది ఈ ఒక ఈ స్లా ఈ స్లైడ్ చూసి ఒకసారి దెన్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ ఇక్కడ ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ అప్పగా తీసుకొని ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ వడ్డీ రేటుతో ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ వడ్డీ చెల్లించిన కాలం ఎంత ఇంట ముందు లాగానే మనం టైం కనుక్కోవాలి కానీ ఆ టైం ఈ టైం కొంచెం డిఫరెంట్ ఉండదు అందుకని ఈ ప్రాబ్లం రాశాను సో ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ మనకు ఉంది సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ తర్వాత వడ్డీ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు మనం కూడా టైం కనుక్కుంటున్నాము సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ సో ఎన్ని ఇయర్స్ అనేది కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే టీ టైం ఇంతకుముందు ఫామ్ కాగానే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఇంటూ ఇంట్రెస్ట్ బై టీ ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి మనకు ఉన్నది పీ ఇంటూ ఆర్ మనం ఒకటే మూడే వేరేబుల్స్ గుర్తుంది కదా పీ టైం అండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈ మూడింట్లో ఒకటి ఇది అడిగాను కాబట్టి రెండు కింద రాసక
అంటే ఇక్కడ మొత్తం మనకి ఇచ్చాడు ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అని ఇవ్వలేదు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తెలియదు ఇక్కడ మనకి సో ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ కూడా తెలియదు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అమౌంట్ తీసుకున్నాడు ఆ అప్పు ఎంత అయింది త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత అంటే త్రీ ఇయర్స్ కి ఆ అప్ అనేది ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ అయింది అంటే మొత్తం అయింది అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ప్రిన్సిపల్ ఉండి ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అవుతుంది ఇక్కడ యాడ్ అయ్యి ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ అయింది వాడికి త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత మరియు ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపల ఫైవ్ థౌసండ్ అయింది అంటే ఇదే అమౌంట్ ని అదే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ని ఫైవ్ ఇయర్స్ కంటిన్యూ చేసేస్తే మనకి ఎంత అయింది మనకి ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అయింది ఇక్కడ కూడా మనకి ప్రిన్సిపల్ ఉండి ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అవుతుంది అంటే త్రీ ఇయర్స్ లో కొంత మొత్తాన్ని మనము వడ్డీకి తీసుకుంటే ఎట్లయితే అది త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత అమౌంట్ అనేది ఫోర్ థౌసండ్ అయింది అదే అమౌంట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఫైవ్ థౌసండ్ అయిపోతే ఇప్పుడు తీసుకున్న అప్పు ఎంత అంటే ప్రిన్సిపల్ ఎంత అని అడిగాడు అంటే ఏం కనుక్కోని మనం అసలు కనుక్కోవాలి మనం మరి అసలు కనుక్కున్నాం కదండి మనము ఇక్కడ ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు టైం ఉంది మనకు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ కూడా లేదు ఇక్కడ మనకు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ లేదు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఓన్లీ టైం ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకు అక్కడ ఇప్పుడు ఈ సూత్రం పనికి పనికి రాదు ఇప్పుడు ఇలాంటి ఏం చేసామంటే ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి అయితే ఫైవ్ ఇయర్ చూద్దాము ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్ లో ఫోర్ థౌసండ్ అమౌంట్ ఫైవ్ ఇయర్ కి పోయింది అంటే ఎంత ఎన్ని ఇయర్స్ పెరిగింది ఇక్కడ టూ ఇయర్స్ పెరిగింది టూ ఇయర్స్ కి ఎంత అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ మనకి థౌసండ్ రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంతేనా ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ కి వన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయితే అప్పుడు వన్ ఇయర్ కి ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే థౌసండ్ బై టూ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే మనకి ఈ ఇయర్ కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు అంటే వన్ ఇయర్ లో మనకి ఎంత పెరుగుతుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది అలా స్టార్టింగ్ మనకి ఎన్ని ఇయర్స్ ఇచ్చాడు త్రీ ఇయర్స్ దేర్ ఫోర్ త్రీ ఇయర్స్ కి ఎంత పెరుగుతుంది మనకి సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ ఇయర్స్ తీసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇదేంటి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అనేది వడ్డీ అవుతుంది ఇంట్రెస్ట్ అంటే కేవలం వడ్డీనే ఇంత అవుతుంది మనం ఓన్లీ ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ అంటే నేను ఇక్కడ ఇంత పెరిగింది ఏంటి అంటే వెయ్యి పెరిగింది ఏంటంటే ఈ వడ్డీ పెరుగుతుంది ఎప్పుడు నేను అసలు పెరగదు కదా అందుకని థౌసండ్ రూపీస్ అనేది వడ్డీ పెరిగినట్టు ఈ టూ ఇయర్స్ లో అదే వన్ ఇయర్ కి ఎంత పెరిగింది అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వడ్డీ అవుతుంది ఏది త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత వాడు కట్టే వడ్డీ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి మనము త్రీ ఇయర్స్ కి యాక్చువల్ గా ఎంత ఇచ్చారు మనము ఫోర్ థౌసండ్ కి మనము ఇచ్చాము ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే త్రీ ఇయర్స్ కి ఫోర్ థౌసండ్ ఇచ్చారు అందులో మనకు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మైనస్ తీసేస్తే ఇది వడ్డీ ఇదేమవుతుంది ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది ఇందులోకి వెళ్ళి ఈ త్రీ మంత్స్ మనకు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి తీసేస్తే మనకి టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అవుతుంది అసలు అవుతుంది దీని ఏమవుతుంటే ఆ సరే అవుతుంది అది అర్థమైందా సార్ చూడండి ఫైవ్ ఇయర్స్ కి ఫైవ్ త్రీ ఇయర్స్ కి ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ అమౌంట్ అయింది దీంట్లో మనకి ప్రిన్సిపల్ ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అవుతుంది ఇదే అమౌంట్ మనం ఫైవ్ ఇయర్స్ దాకా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ అమౌంట్ ఎంత పెరిగింది టూ ఇయర్స్ పెరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ కూడా థౌసండ్ రూపీస్ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ కి థౌసండ్ అయితే వన్ ఇయర్ కి థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మనకి ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయింది అనుకోండి త్రీ ఇయర్స్ కి మనకు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వడ్డీ అవుతుంది ఇప్పుడు వడ్డీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అయింది కాబట్టి మనం త్రీ ఇయర్స్ అయితే వారికి ఫోర్ థౌసండ్ ఇస్తాము కాబట్టి ఆ ఫోర్ థౌసండ్ లకి వెళ్ళి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వడ్డీ తీసేస్తే ఈ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది మనకు అసలు అమౌంట్ అవుతుంది ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ రెండింటి సంబంధించిన అమౌంట్ ఇచ్చాడు ఇలా క్వశ్చన్ ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే ఇక్కడ మనకు చిన్న హింట్ ఇక్కడ ఏంటిదంటే ఎప్పుడైనా కానీ ఇయర్ పెరిగినప్పుడు మనకి ఇంట్రెస్ట్ అనేది పెరుగుతుంది అంటే వడ్డీ మాత్రం పెరుగుతుంది సో మనం వడ్డీని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని పాడం సింప్లిఫై చేసుకోవడానికి కోసం అని ఈ రెండు హింట్ లాగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అందుకని క్వశ్చన్ ఒకసారి చదివేటప్పుడు కొంచెం క్లారిటీగా నిదానంగా చదవాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టూ ఇయర
end of the day, therefore 2 years came with the day. So 1500 into 2, so which is equal to 3000 rupees. And a even more 2 years at the each 9000 or 3000 and a day, what day out of the day. And a principal amount of the day, principal amount in which is equal to 9000 rupees minus e 3000 rupees. This is the manaki 6000 and a day. Interest. What the So, I the question extension the rate of interest and principal amount six thousand rupees. If interest three thousand rupees, the time two years. Okay, this is the time five years. This is the time starting time. This is the 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 time. This is so, sorry, Mark, rate of interest at the sorry, rate of interest. So, previous month P into T is good. So, which is equal to 100 into 3000 rupees by principal of chess monarchy 6000 rupees on the and time of chess monarchy 2 years on the you do cancel this there with the zeros, zeros and zero, zero cancel with the so three ones are three twenties are three twos are six, then two ones are 200. So, that is equal to. Six ones are six five thirty and zero, then two ones are two fifteen. The money percentage is anti fifteen percentage. No chess in the so if you can have what did it in that day, money fifteen percentage of the past principal amount to come to call it. Then the money could be rated at the other property. Manamo are kind of put on the principal six thousand this call it, what's the principal interest at three thousand to business call it time management two years is coni, even then the candidate shall it. But next question of chess in Oka Vecti, Conta Sumuno, Conta Verdi rate though. Okay, so much time. Okay, after this, good. And the market amount the level principal amount the level. This amount is my rate of interest the level. That is one year. Okay, this good. And the principal the level, what do you the level? What do rate the level? So much time. Okay, after this, good. I think any such one two percentage. Okay, what do rate pension is all. And then this this my okay, yento the level. But that is two percentage increase. Sir, and the R plus two percentage increase. Sir, one key. What did you pay? Same on that day, eighty rupees. Echo what do you chindi? Echo what the challenge charles of chindi? I like to do as a young than a degree. But it went simple problem in the aim level. Manako two percentage pension eighty rupees per in the under Matina. You could have rate of virtual rate of interest. Kakuna extra two percentage per day. Manaki hundred to eighty rupees per in a pro two percentage key eighty rupees increase a day hundred percentage key. And this is the same thing. This is the complicated problem. This is the same thing. If you have cross products, this is the same thing. 2 into x, 2 into x, which is equal to 100 into 80. And then we can add the rupees. This is the same thing. So, x is equal to 100 into 80 by 2 1 is the same thing. So, 2 1 is the same thing. 2 40 is the same thing. So, x is equal to 4000 rupees. And the grammar key x and the internet principal amount. Principal amount of the hundred percent x and put number x and the principal amount of the So, the principal amount of the four thousand rupees. How the okay. Next is that in the question number in the minimum of twelve the ages amount than related a thirteen and fourteen coda. Because the sum no two years key one percentage key what did it pension of mala. 60 rupees uh, equina as a lien than a regard in the month the 12th question of one year key this kunama one year key two percent is pension 80 rupees equine is some and the crap is a monday direct is a more but one key in a time into the ground two years key and another two years key one percent pension day 60 rupees equine if you do are they two years key one percent is pension day 60 rupees equine is shadow are they one year ki one per sponge the sixty by two, which is equal to thirty rupees equal to the. Ante one year ki the calculate chess punch. If you do 
वन इयर की अटे वन पर्सेज की थर्टी रूपी अच्छे हड्रेड पर्सेज की एंता दी हेडिंग मन इधी पर्सेज अंक रूपी दीसे सरपत सो वन पर्सेज की थर्टी रूपी वन पर्सेज की थर्टी रूपी अच्छे हड्रेड पर्सेज की एंता अब कास्ट प्रोडक्ट तस्क वन इंटू एक्स एक्स अंड हड्रेड इंटू थर्टी सो इन एक्स इजे थ्री थौज रूपी असल इपड़े इक इंत क्वेश्चन डैरक्ट वन इयर की इच्छा टू पर्सेंट की एटी हंड्रेड पर्सेज की एंतना का मन को टू इयर्स की इच्छा का दिन वन इयर कन्वर्टे थर्ट रूप से वन पर्सेंट की थर्ट की हंड्रेड पर्सेज की एंत एक्सइज इक्वल टू थ्री थौज रूपी अने वस्तु नैक्स्ट क्वेश्चन मन को सोम थ्री इयर्स की अगरको वडी रेट से सवेन पर्सेज ना नईन पर्सेज की पेड़ा अंत स्टार्ट ऐक्चुअली सैवन पर्सेज उ वडी रेट ई मीन रेट आफ् इंट्रस्ट दिन मन के मल्ल नईन पर्सेज की इंक्रीज अंत इंक्रीजे अब टू फारटी रूपी एक्व वी कलेक्टी अंत टू फारी रूपी एक्व वी चलता वे अंत वाल पे चैन टू फारी रूप अंत टू आवियली मन के पर्सेज इंक्रीज टू पर्सेज इंक्रीजें सो टू पर्सेज इंक्रीजे वाली चाहिए टू फारी रूपी अच्छे असल इन मन के सो नईन मैनस इंक्रीजे टू पर्सेज इपू सला पर्सेज रूपी टू पर्सेज की एंत अमौंटे मन की टू फारी रूपी एक्व वी चल रहा अंत ओन टू पर्सेज पेते वाली चलता एक्व वी एंटे टू फारी रूपीस इपू हड्रेड पर्सेज की एंत अंत सर इप मल्ल थ्री इयर्स की इच्छा सो मल्ल मन को थ्री इयर्स इच्छा का बट्टी सो बै थ्री चेसे थ्री वन सा थ्री एटी इच्छा सो इन मैं थ्री एटी अवाली अंत टू इयर्स का रूपी सर अंत मन को टाइम इक थ्री इयर्स इच्छा कदा नीन एपड़ा चाहिए वन इयर तस्काली टू फारी बै थ्री तीस मन की एट रूपी अवत अंत टू पर्सेज की एट रूपी पे हंड्रेड पर्सेज के टू इंटू एक्स टू एक्स विच इज ईक्वल टू हड्रेड इंटू एटी अवत अब एक्स इज इक्वल टू हड्रेड इंटू ए बै टू टू मन का टू फारी सो हड्रेड इंटू फारी विच इज इक्वल टू फोर थौज रूपी एम टाइम ने मतलब कन्वर्टे टाइम अभी थ्री इयर्स की इच्छा मैं वन इयर तस्को सर अंत वन इयर वन इयर टू पर्सेज पेते रूपी पे हंड्रेड पर्सेज की एंता फारे थौज फोर थौज रूपी अवत अंत असल फोर थौज रूपी अभी असल दस्ट क्वेश्चन वे व्यक्ति तीसक अब प्रती ईद संवस रेटिपो अंत प्रती फाइव इयर्स डबुल अच्छे वडी रेट अड़का फर् एग्जापल इप्ड नीन हंड्रेड रूपी तस्कना फाइव इयर्स तरह अटे आफ्टर फाइव इयर्स इधे डबुल टू हंड्रेड रूपी अवत अंत वित् इंट्रस्ट अन्न अंत इकम प्रिंसपल इंट्रस्ट ऐड कदा अब मन प्रिंसपल हंड्रेड तस्कटी इंट्रस्ट इकट्ठे मन की इंको हंड्रेड अवतनी अंत प्रिंसपल इंट्रस्ट अने सेम उ इट सिचुवे प्रिंसपल वडी रेट रेक्वल उ मन अमौंट में डबुल अच्छे इप्ड दीन चाहिए मन इक वी रेट कभी प्रिंसपल इज इक्वल मन एक्स अवाली ओके प्रिंसपल अमौंट मन इक इंतजी हंड्रेड दिन एक्स सरपत रेट आफ् इंट्रस्ट मन की तेलो ओके वी एना अमौंट अने डबुल अंत अमौंट अंत मोतम मोतमेंटे डबुल दे डबुल असल की डबुल अब्बी इधे टू एक्स अस्क अटे एक्स प्लस एक्स अं प्रिंसपल अमौंट की इंकोक ऐडते चीज डबुल अंत अमौंट अभी ऐडते डबुल इप्ड इंत इंट्रस्ट एम मन को टू एक्स अंत मोता प्रिंसपल मन को एक्स अवत अं चूँ इन विच इज इक्वल इंट्रस्ट नीन इंतजे चपना प्रिंसपल इंट्रस्ट अने रे सामान उठाई प्रिंसपल एक्स अवत इंट्रस्ट एक्स अवत अंत इन एक्स एक्स ऐड मन की डबुल अने अंत अमौंट फाइव इयर्स डबुल अवत इनमें मन रेट आफ् इंट्रस्ट कभी मन को सूत्र नीन इंत रेट आफ् इंट्रस्ट इज इक्वल टू हंड्रेड इंटू इंट्रस्ट बै पी आलरे अब मन मिगे वेरियबल पी इंटू टी तस्क सर इप्ड विच इज ईक्वल टू हड्रेड इंटू इंट्रस्ट मन के एक्स बै पी अने मन को एक्स अवत इंटू टाइम अने फाइव इयर्स 
ఈఎక్స్ ఈఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో ఫైవ్ వన్స్ ఆ ఫైవ్ ట్వంటీ సా అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుతుంది మనకి ఇప్పుడు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది అంటే ఒక కొంత మొత్తాన్ని ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ తోటి ఫైవ్ ఇయర్స్ తీసుకున్నట్లయితే అది డబుల్ అవుతుంది అని అర్థం ఇక్కడ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది టూ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి తీసుకున్నప్పు ప్రతి ఎనిమిది సంవత్సరాలకు మూడు రేట్లు అవుతుంది ఆయన రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నాడు ఇంతకుముందు మన క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీలో డబుల్ అయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్రిపుల్ అయింది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ప్రిన్సిపల్ ఇస్ కొంటే ఆ చూసులో ఎక్స్ అని తీసుకున్నట్లయితే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మనం ఎంత అని కనుక్కుంటున్నాము ఇక్కడ టైం అనేది మనకి మళ్ళీ ఎయిటీ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ అప్పు ప్రతి ఎనిమిది సంవత్సరాలకు మూడు రేట్లు అవుతుంది అని అంటే అమౌంట్ అనేది త్రీ టైమ్స్ అవుతుంది అంటే త్రీ ఎక్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ వడ్డీ ఎంత అవుతుంది అని అంటే అంటే విచ్ ఇస్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ మనకు కావాలంటే ఆ సెలులకు వెళ్ళి ప్రిన్సిపల్ ని తీసేసే సరిపోతుంది అంటే త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సారీ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ అవుతుంది అంటే మనకి వడ్డీ రేట్ ఎంత అవుతుంది డబుల్ అవుతుంది అంటే మూడు రేట్లను ఇచ్చాడు కదా మూడు రేట్లు అయినప్పుడు అక్కడ వడ్డీ అనేది ఏంటంటే టూ టైమ్స్ ఏ ఉంటుంది ఎందుకు టూ టైమ్స్ ఉంటుంది అంటే అందులో ఇంకొక టైం అనేది మనకు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మనం సూత్రం తీసు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఇంటూ ఇంట్రెస్ట్ బై టి ఇంటూ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మనకి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ టూ ఎక్స్ తీసుకోవాలి ఇది మనకు వచ్చిన వడ్డీ అంటే ఎక్స్ కి వడ్డీ టూ టైమ్స్ కలిపితే మనకు త్రీ ఎక్స్ అనేది మొత్తం అమౌంట్ డబుల్ అవుతుంది త్రీబుల్ అవుతుంది అని ఇచ్చాడు అంటే అందులో వడ్డీ అనేది టూ టైమ్స్ వడ్డీనే ఉంటుంది సో బై టూ ఎక్స్ బై టైమ్ ఇస్ ఇక్కడ మనకి ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతుంది సో ఇంటి ప్రిన్సిపల్ అనేది ఎక్స్ అవుతుంది సో ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సరే ఎయిట్ ఇయర్స్ సో టూ వన్ సా టూ ఫోర్ సా దెన్ ఫోర్ వన్ సా ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సా అంటే ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది వచ్చేసి మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది ఇది ఆన్సర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం లేదు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే త్రీ టైమ్స్ అంటే త్రీ టైమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఇంట్రెస్ట్ అనేది టూ కిందనే త్రీ ఇచ్చాలి ఇంతకుముందు కానీ ఇప్పుడు త్రీ టైమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం వడ్డీ టూ ఎక్స్ ఇలా తీసుకున్నాము అలా ఇప్పుడు ఒకవేళ ఫోర్ టైమ్స్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి మనం ఇంట్రెస్ట్ ఏం తీసుకున్నామంటే త్రీ టైమ్స్ తీసుకోవాలి అదే ఒకవేళ ఎయిట్ టైమ్స్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి మనము ఇంట్రెస్ట్ అనేది సెవెన్ పార్ట్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అంటే అందులో ఒక పార్ట్ అనేది ఆసలు కింద మనము తీసుకుంటాము ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి తీసుకున్నప్పు ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు రెట్టింపు అవుతుంది అని ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు రెట్టింపు అని ఇచ్చాడు ఇంతకుముందు మనము త్రీ టైమ్స్ అంటే టూ టైమ్స్ తీసుకోమని చెప్పిన కదా ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ టూ టైమ్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకి ఇంత ఇంట్రెస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి వన్ పార్ట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ కి వన్ పార్ట్ పెరిగితే ఎంత కాలానికి నాలుగు రేట్లు అవుతుంది అన్నాడు అంటే నాలుగు రేట్లకు మనము ఫోర్ టైమ్స్ తీసుకుంటామా తీసుకోము కదా ఎన్ని టైమ్స్ తీసుకుంటాం మనం త్రీ టైమ్స్ తీసుకుంటాం అంటే త్రీ టైమ్స్ కి ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుంది అని తీసుకుంటాం అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ కి డబుల్ అన్నాడు మరి డబుల్ తీసుకోదు ఈ డబుల్ ఏమవుతుంది అంటే ఒక పార్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఒక పార్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకటే పార్ట్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ ఎన్ని సంవత్సరాలకి ఫోర్ టైమ్స్ అవుతుంది అని అడిగాడు అంటే ఫోర్ టైమ్స్ లో అంటే ఫోర్ టైమ్స్ తీసుకుంది కదా ఈ ఫోర్ టైమ్ లో ఒక పార్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది త్రీ పార్ట్స్ ఇంకొక త్రీ పార్ట్స్ మనకి వడ్డీ ఉంటుంది మొత్తం కొడితే ఫోర్ పార్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటాను కాబట్టి త్రీ పార్ట్స్ మనము కాన్సిడర్ చేయాలి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ క్రాస్ పాయింట్ చేసినట్లయితే ఎక్స్ ఇంటూ వన్ ఎక్స్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ సో విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లోపల మనకి తీసుకునే అమౌంట్ ఫోర్ టైమ్స్ అవుతుంది అర్థమవుతుంది ఎక్కువ కావాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక వ్యక్తి తీసుకున్న అప్పు ప్రతి సిక్స్ ఇయర్స్ కి ఎయిట్ టైమ్స్ అని ఇచ్చాడు ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ కూడా మనకి త్రీ టైమ్స్ అని ఇచ్చాడు సో మనం త్రీ టైమ్స్ తీసుకోవద్దు ఓన్లీ టూ టైమ్స్ తీసుకోవాలి ఎంత కాలానికి ఎనిమిది రెట్ల ఉన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఎయిట్ టైమ్స్ తీసుకోకుండా మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఒక ఒక ప్రిన్సిపల్ ఒకటి తీసేసాం కాబట్టి సెవెన్ టైమ్స్ మనం కన్సిడర్ చేస్తాం అంటే సిక్స్ ఇయర్స్ కి సిక్స్
ఈ ఒక్క వాళ్ళకి అవుతుంది ఆయన మనకి వడ్డీ రేట్ ఎంత అని అడిగాడు అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనకి ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చేసే ప్రాబ్లం లాగా తీసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి మనకి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అనేది లేదు ఇంత ఇంత ముందు లాగా మనం ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎక్స్ అని తీసుకోవాలి జనరల్ గా మనము ఫామ్ లో తెలుసు మనకి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమైనా ఇచ్చాడు మనకి సిక్స్టీన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ మనం ఎక్స్ అనుకున్నాను టైం అనేది తీసుకున్నప్పుడు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అన్నాడు కాబట్టి మనము ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను కాబట్టి టైం అని కూడా మనం ఆర్ అని తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఈ రెండు మనకి ఈక్వల్ అవుతుంది కాబట్టి ఆర్ ఇంటూ ఆర్ అని తీసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ అంతా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్స్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ మన ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎక్స్ అని తీసుకుంటాము సో ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేస్తే ఆర్ స్క్వేర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ అవుతుంది అప్పుడు ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ అవుతుంది సిక్స్టీ ఫోర్ సార్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది అందుకే మనకి వడ్డీ రేట్ ఏమవుతుంది అంటే ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అనేది అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి తీసుకున్న అప్పు ఐదు సంవత్సరంలో మొత్తంలో త్రీ బై టూ టూ ఇయర్స్ అవుతుంది అంటే ఒక ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ మనకు తెలియదు బట్ ఇక్కడ అమౌంట్ ఏమవుతుంది అంటే త్రీ బై టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవుతుంది ఆయన ఎంత టైం ఎంత ఇచ్చాడు మనకి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇస్తే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంత అని అడిగాడు సో ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ వడ్డీ కావాలి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అని అంటే అమౌంట్ మైనస్ ప్రిన్సిపల్ సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై టూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమవుతుంది అంటే అదే త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ అవుతుంది విచ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎక్స్ వన్ బై టూ ఎక్స్ అనేది అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ మనకి ఇప్పుడు ఫామ్లో తెలుసు మనం వడ్డీ రేట్ ఫామ్లా రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఇంటూ ఐ బై పి ఇంటూ టైమ్ సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఇంటూ ఐ అనేది మనకి ఏముంది మనకి ఇక్కడ ఇప్పుడు వన్ బై టూ ఎక్స్ వచ్చేసింది వన్ బై టూ ఎక్స్ అవుతుంది సో ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది మనకి మనకి ఎక్స్ ఉంది టైం అనేది ఎంత అవుతుంది మనకి టైం వచ్చేసి మనకి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇచ్చారు ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో ఫైవ్ వన్ సా ఫైవ్ ట్వంటీ సా టూ వన్ సా టూ టెన్ సా అనే ఆ రేంజ్ అయితే ఇప్పుడు అయితేనే టెన్ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం డిఫ్ టూ టై ఒక ఒక వడ్డీ వ్యాపారి ఏ అనే పర్సన్స్కి ఒక వడ్డీ వ్యాపారి ఏ అనే పర్సన్స్కి టూ థౌజండ్ రూపీస్ను టూ ఇయర్స్కి అప్పుగా ఇచ్చాడు తర్వాత బి అనే వ్యక్తికి త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ను వన్ ఇయర్కి అప్పుగా ఇచ్చిన ఇద్దరి వడ్డీ ఇద్దరి వడ్డీ నుండి మొత్తము ఫోర్ ట్వంటీ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అంటే ఇద్దరి దగ్గర నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తే వడ్డీ రేట్ ఎంత అని అడిగాడు ఇప్పుడు ఇటువంటి ప్రాబ్లం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇద్దరి వడ్డీ అంటే ఇద్దరి ఇంట్రెస్ట్ మనకి ఫోర్ ట్వంటీ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఏకి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కొని బీకి ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కొని మనం ఇచ్చి ఈక్వల్ టు ఫోర్ ట్వంటీ రూపీస్ తీసుకొని సరిపోతుంది అలా చేసిన పర్లేదు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఫామ్ లో తెలుసు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ప్లస్ పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ అవుతుంది సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ట్వంటీ అవుతుంది ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అనేది మనకి ఏ ఇచ్చింది ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ టూ థౌసండ్ రూపీస్ ఇంటూ టైం అనేది మనకి టూ ఇయర్స్ ఇంటూ ఆర్ తెలియదు మనకి బై హండ్రెడ్ సో ప్లస్ ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ మనకి త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ ప్లస్ టైం అనేది ఇక్కడ టైం వచ్చేసి మనకి వన్ ఇయర్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మనకి తెలియదు హండ్రెడ్ రూపీస్ సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ట్వంటీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు కాన్సిడర్ చేసేస్తే జీరో జీరోస్ కాన్సిడర్ ట్వంటీ టూ ఫార్టీ ఆర్ ప్లస్ జీరో జీరోస్ కాన్సిడర్ అయితే ఇక్కడ మనకి థర్టీ వన్ సా థర్టీ ఆర్ వచ్చేసింది విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ట్వంటీ సో సెవెంటీ ఆర్ అవుతుంది సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ట్వంటీ సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ట్వంటీ బై సెవెంటీ సో జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ అవుతుంది సెవెన్ వన్ సా సెవెన్ సిక్స్ సా ఫార్టీ టూ ఇది లేదు అని అనుకుంటే ఇంకా షార్ట్ కట్ లో మనం ఒక ఫామ్ లో అంటే ఫామ్ లో అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏంటంటే ఫోర్ ట్వంటీ రూపీస్ బై టూ థౌసండ్ ఇంటూ 
మరియు బికి కొంత సొమ్మును అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ లేదు బట్ ఈ సొమ్మును మనకి ఏంటంటే సిక్స్ పర్సెంట్ వడ్డీతో అప్పుకి ఇచ్చాడు అంటే టైం కూడా ఎందుకు అంటే వన్ ఇయర్ కని ఇచ్చాడు అంటే వన్ ఇయర్ తర్వాత సంవత్సరానికి అని ఇచ్చాడు సంవత్సరానికి ఇద్దరి వడ్డీ నుండి సమానమైన వడ్డీ లభించాను అని ఇచ్చాడు అంటే ఇక్కడ బికి ఎంత సొమ్ము కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు బి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు ఏ ఏకి ఇచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ వడ్డీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బికి వచ్చిన వడ్డీ అనేది రెండు సమానం కాబట్టి ఇక్కడ పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇక ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ వచ్చేసి మనకి ఫోర్ థౌజండ్ ఇంటూ టైం వచ్చేసి ట్వెల్వ్ అండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ట్వెల్వ్ అండ్ టైం వన్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ సో విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ మనకి తెలియదు సో టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ వన్ ఇయర్ అండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ బై హండ్రెడ్ 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 క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో సిక్స్ వన్ సా సిక్స్ టూ సా సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఎయిట్ థౌసండ్ అవుతుంది అంటే బికి ఇచ్చిన సొమ్ము ఎంత అంటే ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ బి అనే వ్యక్తికి ఇచ్చిన సొమ్ము సో మనము నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనము కౌంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చక్రవడ్డీ గురించి నేర్చుకుందాము తర్వాత మనము టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ మోడల్ యొక్క పేపర్స్ లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఉన్న డిస్కస్ చేద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వ